dear students so here is the final video on when i was growing up written by nelly wong in this video we will look into the concluding stanzas of the poem so here is the next paragraph also before getting into the in these lines what were we discussing about we were discussing about a girl who was a chinese american and is trying all means to imitate white and to get into the white culture right so when i was growing up i felt dirty i thought that god made white people clean and no matter how much i bathed i could not change i could not shed my gray skin i could not shed my skin in the gray water so according to the poet chinese americans are not clean and the only people that the girl find clean is the white she believes that god has made white people clean okay so devam ക്ലീൻ ആയിട്ട് സൃഷ്ടിച്ച ഒരേ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ വൈറ്റ് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദീസ് ലൈൻസ് യു ക്യാൻ സെൻസ് ഡിസപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഓൾസോ എ സെൻസ് ഓഫ് റിയലൈസേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നെറേറ്റർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എന്താ നോ മാറ്റർ ഹൗ മച്ച് ഐ ബാത്ത് ഐ കുഡ് നോട്ട് ചേഞ്ച് ഐ കുഡ് നോട്ട് ഷെഡ് my skin in the grey water so no, no matter i keep on trying to be a white no matter how much i take bath uh, i i can't change the color of my skin my skin color will remain the same okay so i can't uh, be like a white i can't attain the white color which the white people have okay pa avade to realization und and there is a sense of disappointment that is this is my destiny okay god has created white people white and i can't be like that and uh, no matter how much i try to be a white i can't be so apo there a realization und there a disappointment und okay coming to the next stanza when i was growing up i swore i would run away to the purple mountains houses by the sea with nothing over my head with spaces to breathe unconjusted with yellow people in an area called chinatown in an area i later learned was a ghetto one of many hearts of asian america so the girl says that uh, when she was growing up she will run uh, to the purple mountains Uh, where there are some houses which is situated n- near the sea and uh, in there uh, there is no need of any discrimination or there is nothing uh, which is uh, disturbing this girl she is fed up with the life here that uh, the asian americans in uh, chinese americans in edelum ee whites in edelum ulla ee oru prashnangal karyangal nokke ee oru kutti valare no no disturbed ana okay so in order to get rid, get rid of all this dilemma she is trying to escape into a world that is to the purple mountains and to the houses which is near the sea with nothing over my head with spaces to breathe so in the in in the in this place that is in the purple mountains uh, the girl believes that she can breathe freely without any problems without any dilemmas okay there is nothing uh, which will disturb her there okay appo ivide illa oru prashnam what is the dilemma here see she can't be a white she has realized that she can't be a white okay kaliya stanzale we get to know that the girl has realized the truth that she can't be a white okay oru white avan pattilana a നെറേറ്റർ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഷീ കാൺ ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദ കൾച്ചർ ഓഫ് എ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ ഓക്കെ ചൈനീസ് അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിനോട് അവൾക്ക് അവർക്കൊരു വെറുപ്പുണ്ട് പിന്നെന്താ ഷീ വാസ് ബോൺ ആൻഡ് ബോട്ടപ്പ് ഇൻ അമേരിക്ക ഈവൻ ദോ ഹർ പേരൻസ് ആർ ഫ്രം ചൈന 
ഷി വാസ് ബോൺ ഇൻ ബോട്ട പിൻ അമേരിക്ക അപ്പം ചൈനീസ് കൾച്ചറായിട്ടൊരു ഡിറക്റ്റ് കോണ്ടാക്റ്റ് ആയിരിക്കില്ല ഈ നെറേറ്ററിനല്ല ദെൻ ഷീ ഹെയ്റ്റ്സ് ദ ചൈനീസ് കൾച്ചർ ടു ഓക്കെ പിന്നെ ഈ അമേരിക്കൻ കൾച്ചറിലോട്ട് കയറുക എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഇസ് നോ ഇമ്പോസിബിൾ ബിക്കോസ് ദ അമേരിക്കൻസ് വോൺ എല്ലാവ് ഹർ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഹെർ സ്കിൻ കളർ and all such things okay so she can't get into the american culture and at the same time she can't uh, what imbibe the ch- uh, chinese culture okay appa avade or rootlessness feel yana ivade so it causes a dilemma so in order to get rid of all this dilemma she is trying to uh, escape into uh, free space to the purple mountains where there is nothing uh, there uh, disturbing here uh, she is really fed up with this world so she want to escape into a free space with space to breathe uncongested with yellow people in an area called chinatown so actually the chinatown is a place where the chinese americans uh, live the uh, chinese in the immigrated i to vannittulla ee chinese americans valare തിങ്ങി പാർത്തിരുന്നൊരു സ്ഥലമാണ് ഈ ചൈന ടൗൺ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഷീ വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ഷീ ഡോൺ വാണ്ട് ഇൻ എക്സ്പോഷ്യർ ടു ദിസ് ചൈന ടൗൺ ഓർ ടു ദി യെല്ലോ പീപ്പിൾ ദയർ ആൻഡ് ഷീ വാട്ട് ഷീ വോണ്ട് ഇസ് എ ഫ്രീ സ്പേസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി ദൂരെ ഇങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു എസ്കേപ്പിനാണ് നമ്മുടെ നെറേറ്റർ ശ്രമിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ അൺകൺജസ്റ്റഡ് വിത്ത് യെല്ലോ പീപ്പിൾ ഇൻ എൻ ഏരിയ കോൾ ചൈന ടൗൺ ഇൻ എൻ ഏരിയ i later learned was a ghetto one of many hearts of asian america okay so uh, china town is a place where uh, the there are many hearts of chinese asian americans oru baad asian americans thamasichiru town aanu china town nu parayunnathu so she want to uh, she want herself to uh, be away from all these things adha the china town um pin yellow men um pin oru vaadu confusions dilemmas adil nokka maarite oru free space ilotte aval kavalde thayara identity il jeevikan pattuna oru space ilotte she want to escape so these lines uh, talks about this thing okay then the last three lines i know now that once i long to be white how many more ways you ask haven't i told you enough okay so itreem neram nammude narrator was discussing about the ways in which she longed to be a white okay she longed to be a white nanu parayunnathu adayathu ippol avaru adinu aagrahikkunnilla once she longed to be white but now she has realized the reality that she can't fit into the white culture and our realization കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് വൺസ് ഐ ലോങ് ടു ബി വൈറ്റ് ബട്ട് നൗ ഐ എം നോട്ട് ബിക്കോസ് ഐ ഹാവ് റിയലൈസ്ഡ് മൈ ഓൺ ഐഡൻറ്റിറ്റി ആൻഡ് ഐ ഹാവ് ഇമ്പായിബ്ഡ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് ഞാൻ അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ വൺസ് ഐ ലോങ് ഫോർ ലോങ് ടു ബി വൈറ്റ് ബട്ട് നൗ ഐ എം നോട്ട് സോ സോ ചോദിക്കുകയാണ് ഹോ മെനി മോ വേസ് യു ആസ് ഇഫ് യു വോ യു വോണ്ട് ടു നോ മോ വേസ് haven't i told you enough i have already d- discussed with you a lot of ways do you want any more so that's how the poem ends so talking about the poem nelly wong was a poet who wrote about discrimination of marginalized communities etc okay so through this poem what she is trying to show us her own identity crisis ഓക്കെ അവരുടെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസും ഡിലമ അതിലൂടെയൊക്കെ ഷീ വാസ് ട്രൈങ് ടു അഡ്രസ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് എ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് ക്ലാസ് സോ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ നേരിടുന്ന ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ അവരുടെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു പോയത്തിലൂടെ അതായത് ആസ് എ ചൈൽഡ് നെല്ലി വോങ് ഓൾസോ വാസ് ഡിസ്റ്റേർഡ് ബൈ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ക്രൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് എക്സെട്രാ ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റഡ് പീപ്പിൾ നേരിടുന്ന ഇതേ പ്രശ്നം നെല്ലി വോങ്ങും തൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് നേരിട്ടിരുന്നു ഓൾസോ ഈ പോയത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് വേറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പോയം ഓൾസോ അഡ്രസ് ദ സ്ട്രഗിൾസ് ഓഫ് എ നോൺ വെസ്റ്റേൺ ടു അക്യുമുലേറ്റ് ഓർ ഫിറ്റ് ഇൻ ടു ദ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ ഓക്കെ വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത അതായത് ഒരു നോൺ വെസ്റ്റേണിന് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറിൽ ജീവിക്കാനും ആൻഡ് ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് കൾച്ചർ അതായത് ഈ കുട്ടി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു ബട്ട് ഷി വാസ് നോട്ട് ഏബിൾ ടു അക്കോമഡേറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ
ओके सो द स्ट्रगल्स ऑफ ए नॉन वेस्टर्न टू एक्यूमुलेट और फिट इन टू द वेस्टर्न कल्चर दैट इज वन प्रॉब्लम और वन पॉइंट दैट द पॉयम डिस्कस अनदर थिंग विच द पॉयम एड्रेस इज अबाउट हाउ नॉन वाइट गेल्स आर ह्यूमिलेटेड ऑन द बेस ऑफ द ब्यूटी कॉन्सेप्ट ओके नाम पर वैट कलचट फिटीन वे पेकुटी श्रमितर रीति आई वैट वैट गेलसेपोले ओके सो अब ब्यूटी कॉन्सेप्टि क्लाश वो अब नोण वाइट गेलस ऑन द बेस ऑफ द ब्यूटी कॉन्सेप्त दी आर् ह्यूमिलेट ना आ स्टांस पर ना व्यक्त पर सो दॉयम ऑलसो अड्र द ब्यूटी कॉन्सेप्ट हाउ नोण वाइट गेलस आर् ह्यूमिलेट ऑन द बेस ऑफ दिस् ब्यूटी कॉन्सेप्त दें नमुक ईर केवे और मेसेज दट द पॉय ट्राइस टू टेल द रीडे दैट एम्रे युर् सेलफ बी युर् सेलफ फील प्रौड ऑफ हू यु आर् आट यु आर् आणि देन लाइफ विल बी ब्यूटिफु ओणी देन यु विल बी एबल टू लिव युर लाइफ ओके लिव युर लाइफ इन अ वेरी ब्यूटिफु मैन सो दैट इज द मेसेज सो दैट्स ऑल अबाउट दिस् वीडियो Uh, hope the poem is clear thank you